like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting Mine to Gilberti Amo ni Mkopi Natokea Dodoma Wilaya Kongwa Kata ya Mtanana Umu ilu kanza kuuma Lakini umu ilu kanza kuuma wakawaida Sio tena kwenyele hali ya kunwa manji sana Ita ishirini Ita ishina saba usiku Mchana hizo hizita kwenye nikuwa suwezi kwe sabu Nona, mwini ukanza kuuma sasa Mwini ulipuanza kuuma Tena imefika tena usiku, tena tena limepato tena Na mwini unauma sana Kambeba na mi naumwa Haka nambia Wewe sumezoea kutoloka usiku na leo tena Toloka Tuone kama utafika huko na kutoloka Na sikuwa kuli sikuwa na kampani eno yote Kama kwa nduku zangu wa mbona kujega na magalu wa mesharudi huko dale salako Toloka Ni kweli 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 Nimesimama kini meroa jashu Kwa nini meroa jashu, eni mwili meroa jashu Sula siku hiyo hali hivu wazi ya ukumwa hiyo Nipo siku hiyo nikapatwa Sukuweza kulala Nikabidi mi nijikazi Nikasema asa pale hapa na leo natulokea nani Nikumambia baba Baba ndo hivu, ni kweli situ kwa tuna maisha duni Yakini sio sara, tuna maisha duni Nikumambia baba hata nisaidia kwa usiku huu Wakakazangu ndo hivu Wako vizuri lakini nasa Nikisha fikia juoni wanakunyo sana pombe Na napige sabu hapa wamelewa Nikienda Watanichelewesha kwenda wapi usibitari Nafanyaji Nika sina jisi Nika kenda kumugonge mtu Kulani vya na pikipiki ni afiki yangu Mwenda kumugonge kusuma bana usiku uwe Bwana hapa mina jisikia na nungu Kwanza alivotoka kusuma Hivi umejimuagia maji ni kasema amuna mwili unauma Kasema asa kwa nimi mbuna umeroa ni kasema ndo hivu Ya ni meroa hili jashu Ya ni meroa kabisa ya ni shatu hii meroa ya ni kabisa ya ni mpaka na suwa ni meroa chenye Ya ni ukijishika hivi natoa maji kabisa kwenye mwili Kasema kuyo natakaya nasema bana mine omba ni peleka wapi kibaigwa kwa mdogo wangu Kwa hili ule hajasita kwa hili nilio kwa nae Hajandai hera Haka nipakia usiku Masa hae wayo, saa tano kuenda saa sita Nafika pali nyumbani kama mdonga sema Saa hivi saa sita na nani Wana chiki ni meloa jashu na hakanza kuniombea Haka enda kutina wanzaka na wakaniombea wewe wakaniombea Basi hile jashu nao likanza kukungua hile jashu Hasa hile jashu hile kukungua Kwa usiku wake nikapata hasa pigo la kuwacha kunda La kuwacha kulara Hii hali ya kuwacha kulala ni mekanayo Mwezi mmoji Kwamba kulali usiku Yani siyo usiku kwa wata mchana Yani sijia sinu hiya hii jiata kidogo Yani usiku usiku Yani usiku usiku si mchana Sijia lala Nikaanza kukonda Kika mweupe kabisi, eni mweupe Paka watu kanza kunishanga Ni mambia nyumbani usiku mii silale Kwa kasema eni kwa nyumbu silale Ni kasema silale tu Hata bati nyumbu kakangu wakaa kaje Kwa kasema kwa nyumbu wangu silale Kwa kasema kaka ndo hivu eni Ni kanza kukonda Eni wakanza kunibeba hivi ni mekonda ni mweupe Lakini na konda kuna ndia kuwa mweupe kabisa ya ni mweupe Kwa ni nilikuwa mweupe kama mzungu Kwa ni nilikuwa na nyama hii hapa Nyama yote nilikuwa inabadilika Na kuwa nyeupe kama mzungu Kama naona siwa zungu siwa china Nyama ikawa vile 
kweli hali ilikuwa tena nikapata na hali mbaya sana nilijaribu kwenda kufanya utafiti labda hospitali ama hospitali ilikuwa tu alinipeleka lakini walikuwa nimpeleka hospitali nasema mimi si huko naulisha jaribu labda kutumia vidonge vya kutia kuwezesha kulala basi siku moja asubuhi nika siwezi kulala yani nikapata saa kama nataka nipate na kichaa asubuhi nimeamka sasa nikaanza kukimbilia sababu mimi babu yangu tuseme yani mzaa mama kwa naishi maeneo fulani kutoka hapo kwetu ni maeneo ya Sagara. Lakini ninatuma nikimbilie kule hadi Sagara. Basi nikaanza kukimbia. Watu wakaanza kunishika, mimi nasema niachieni. Watu wakaanza kunishika. Wakanishika siku ya kwanza. Kweni ilikuwa mkali mno. Wakanishika, wakabidi wanifunge kama alifunga kama sababu bado mtu anataka anapata na kichaa. Akanifunga kama. Alifunga kamba pale usiku amejalala tena. Niko macho. Kesho yake tena ikabidi nilifika asubuhi akanifungua. Alipofungua tena ile swala nikaanza kukimbia. Kile tunanipa nikimbilie wapi? Huko huko Sagara. Kule Sagara kuna bibi alishahama. Kama bibi alishahama. Naambiwa kabisa niende kwenye lile kwenye lile na Iraq bibi yupo lakini yupo hai bibi lakini babu yangu mzaa mama alishafariki lakini hata mama hajamuonanga unaona kuniende tu kwenye lile pale kweli ikabidi kesho yake wakabidi wakaniacha kweli nikaanza kukimbia huko sagara ni mbali kutembea tu masaa matano sita lakini niliweza kukimbia Wazangu walikuwa na gari nilikimbia mwendo tu kama msali mmoja na kidogo. Nikaa nimefika pale. Nilipofika pale kwenye lile eneo ambako walikuwa naishi bibi, nikabidi nianguke. Nilipo anguka nikaanza kutembea sana najivuta kama nyoka. Nikajivuta nikajivuta akili inanituma tu nichote angalau hata mchanga kidogo tu. Hii ni udina wapi nyumbani? Nikifika pale nyumbani ni umwage pale nyumbani basi kweli nikaenda nimefanya kile kitu ambacho nilikuwa nimeambiwa nikatoa ule mchanga sasa kwanza kurudi wakasema nipakie kwenye gari mimi nikaanza kukataa tena nataka nitembee kwa mimi ni mbali watu wamekimbia hao wazungu wametumia gari mimi nitumia kwa mimi nikabidi baadaye wakanilazimisha tena wakanishika waka, wakanipakia kwenye ile gari kafika pale nyumbani walifunishusha mimi sikuwa na kufaza kufanya nifanye kile kitu nicho Nicho kwa nimekusudia nikachukua ile mchanga nikaumwaga pale nyumbani pale basi ilifika usiku kama muda wa saa moja akamwita daktari akasema bwana huyu mtu jaribuni kumpa vidonge vya usingizi sababu nina hali mbaya nimekonda lakini nguvu za kukimbia kweli ninazo alafu naenda kwa mungu atalala zaidi baada ya dakika ngapi tano yani zimezidi sana tano atalala sana kule vile vidonge walinyi na vile vidonge kwa maelezo yao ni vidonge ambao mtu anakunywa mbe yani mtu ule ambaye anaumwa kabisa ambao kama anawezi kulala si anataka ende milembe wana kweli wakanipa wakaningojelezea pale walivonipa kulipiga nao story kutoka saa moja na nusu hadi saa nane sijapata na usingizi hata kidogo hapo nyumbani sasa ndo wakaamini kwamba huyu bwana mtu huyu tulionae huyu sio mtu. Huyu ni yupo lakini nitupo ni, ni, ni naye tu kama picha fulani. Hapo nyumbani ndo walichoamini kwamba kuna vitu ambavyo nimetengenezewa. Sijalala kabisa. Ikabidi walale mimi sijalala. Asubuhi nikaanza kuhangaika hata nikaanza kulia sana, nikaanza kulia sana. Usingizi kwa nini usiji? kasi watu wajiuliza kwa nini usingizi usije basi hapo maisha yakaendelea hivyo hivyo tu nikaa yani silali 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 nikakonda nikakonda sana nikafikia siku moja nikaanza nasikiliza 
Nona ilikuwa, ilikuwa la kama ni Joanne. Tangazaji anasema bana ukiona mtu labda asio pale na usingizi labda inawezekana na vidonda vya tumbo labda vimemzidi sana. Sio nini kasikiliza pale kifupi. Nikasema basi inawezekanika kumbe kweli ndio swali ambalo nafanyia linanisumbua mimi. Ya, nikaa sina jinsi. Nikasema hata hapa nitafute hela. Ila huyu mtu mwenye namna hii anatakiwa aende kwenye maduka ya azi. Yaani kwenye ambayo anauza madawa ya asili. Anunue dawa azitumie huyu mtu atapata hata usingizi. Na kweli mimi usingizi silali. Kweli mkali mkaa siku ya kwanza nikaenda kwa dada fulani kajieleza wewe dada naomba unisaidie kama efu 30. Niende kibaibu nikanunua dawa hizi hizi hizi. Akasema ah kwani kunua hizo dawa ndio unapona akasema eh ni sikiliza redio mbona sasa hali hainiachi. Basi mimi nikaa nimeondoka pale nikaa nimeenda kibaibwa nikafika kwenye duka fulani kwa nauza hizo dawa. Duka la kwanza nikaenda nikasema bana hapa duka ile imefungwa nikaenda duka la pili. Kwenda duka la pili nikamkuta yule muuzaji. Nikamuelezea nikasema bana natafuta dawa kama mtu anadonda vya tumbo hivi hivi. Pale bado naeleza pale. Ikabidi asemwe bana huyu mtu haumu. Huyu mtu ameenda kumwezi dawa haumu. Nikasema yani haumu kivipi? Nikasema mtu bana haumu kabisa. Huyu mtu ni mzima ila huyu mtu kafanywa mazingara. Nikamuuliza pale pale mazingara ya nini? Akasema haya mazingara ambayo kafanywa huyu mtu anaonekanika na mke wake ila mwanamke mwanamke huyu anataka amteke hata wazazi wake wa ndugu zake wakishakuja upande wa kiume akiongea tu bana kwa mfano wewe ndugu yangu umekuja bana nataka sasa nikusaidie hata 1000 hata 2000 bila kumwambia mwanamke hiyo 1000 siwezi kuitoa kwa anataka kwanza akuteke akuumize kwanza Alafu baadaye utakubali uta, uta masharti yake. Ah. Pani nifikirie. Wewe ni nani mzaduka? Wewe tu ni maduka tu sababu wale ni watu wa ni watu tofauti tofauti. Sikuweza kweli kumuuliza jina lake ni nani. Da. Nikasema bana ikabidi baadaye nimwambie bana mimi na neumwa ni mimi. Unaona? Neumwa mimi ni mimi sio mtu mwingine. Akasema basi kama hivyo nipe 3000. Ni kuangalie alafu nitakwambia. Kweli hela ni kwa nani nimeshatumia hapo na hela ya pikipiki 5000. Nimebaki ni 2025. Naona tena hapo kujia 5000. Ikabidi nimpe 3000. Akanifanyia hivyo vipimo vyake vya kiganga, yani ule kama mganga wa kienyeji unkuja kumuelewa kama mganga wa kienyeji. Sema bana mwili wako Magonjo asilimia rubena tano. Asilimia ishirini na tatu ni mwili wako ambao umebaki sasa. Kwa hiyo mwili wako yani palipobakia ni, ni padogo mno. Yaani saa yoyote unaweza ukafa. Usipo pata hizi dawa. Ah, kweli kichwa kaka kinauma sasa. Tena nikofikia hapa. Nakasema mimi ndo niyekwambie. Nikasema sasa unanisaidiaje? Akasema bwana mimi matibabu yangu yote naomba 200. Yeye niweza tu nikusaidie na kukusaidia hizi hizi hivi nikusaidie. Yaani hapa na kupigia hesabu. Usimalize wiki moja. Usimalize tu wiki moja. Sijui kama utakuwa hali. Sasa nimtiki 200 nini atanipa? Basi Nika nimerudi nyumbani. Nika nikasema sasa basi ngoa nirudi wapi nirudi nyumbani. Kusema sasa hizi kuhusu hizi dawa. Yule mga, yule jamaa akasema bana kuhusu hizi dawa. Kama unataka zabula hizi leo usinipe hata 100. Mimi sikuuzi kwa sababu mimi sikuoni kama unaumwa. Ila umefanywa mazingara. Kama unataka zabula chukua mimi nakupa tu zabula chukua. Lakini hata kama ukienda kunywa ndio hizi dawa tena zitaendea kuumiza. Basi nika nimeenda kurudi nyumbani kaa nime, nimewaambia nyumbani wakasema sasa tujitahidi basi tupate hii 200. Nyumbani pale hasa nimewaambia wiki moja nitakuwa nisimalize. Sababu ikiisha tu wiki moja nakufa. 
kesho yake kabidi niudi sina kwa yule jamaa sababu mimi nakimbia ni kujitetea kujitetea yule jamaa akasema kwa gonjo wewe mbona umo kweli mimi siwezi kukuagua siwezi kukuagua chini ya hapo nikwa 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 nika, sina jinsi kweli usingizi kweli haumi kabisa yani gonjo kama naumwa nafanyaje basi yule jamaa akasema bana wewe uende uende ukambie tu wazazi wako tena mara ya pili watafuta hiyo pesa ah nikaenda tena nikamwambia baba nikamwambia kakaangu pale anaishi huko mjini asema basi kwa nini asikuague kwanza ili hii hela tuna nani tutafanyaje tutatafuta hasa tena nikani yani meruti na kibaigo sasa hapo hapo niko peke yangu sasa no endele nenda kusukumia endele unaona nikabidi tena nirudi na nyumbani nikamwambia nikaenda kuambia tuna siku ya tatu na nikaje nikasema bana wamesema niague kwanza afu hela watafanyaje watakupa akasema mimi bana kwa hili swala mimi siwezi nikakuambia hata kidogo ni swala gumu mno kweli nina hali mbaya hii hela nishatumia sana uli shai sababu nakwenda na kurudi 5000 10000 alafu nafsi hata dawa zile nikaa sijapata ah. basi bwana kwenda pale kuna kajumba zangu fulani kasema bana kuna mtu kama huyo hapo kana nini mimi nenda kuongea naye hapo wakati na, na muhadisia kulikuwa na askari mmoja alikuwa kaka pembeni huyo askari ni inafikia yake sana kijomba zangu hivi kinanyoaga sana saruni anaitwa Mika asuri askari akasikiliza jinsi na muhadisia ile mjomba akasema bana hebu kuna mtu twende akakusaidie mimi gharama nitalipa huyo askari